ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இலாவின் இனிய வணக்கம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டிப்ஸ் கிடைக்கும் மாடல் கிச்சன் மேக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்னோடய கிச்சனில் வந்து பத்து கெட்டு தான் ரொம்ப சின்ன கிச்சன் தான் அதனால் நான் வந்து அதிகமாக கபோர்டு போட்டு கிச்சனை அடைக்க விரும்பல அதனால் இருக்கிற லேப்டுக்கு மட்டும் நான் வந்து கபோர்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு மிக்சி இது வைக்கிறக்கு இடம் இல்லை இங்கே ப்ளக் பாயிண்ட் இருந்தது ஒரு டேபிள் வச்சு நான் மிக்சி அங்கே வச்சுருக்கேன் மேலே பாருங்கள் நான் வந்து சிமினி வந்து ஃபேபர் சிமினி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கேர்வ் டைப்பு பார்க்க வந்து ரொம்ப அழகான நீட் லுக் கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த டைல்ஸ் வருங்க ஜிக்ஸாக் மெத்தடு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பபுள் பபுளாக வந்த மாதிரி இருக்கும் எப்போவுமே டைல்ஸ் கிச்சன் நீங்கள் ஒட்டும்போது ஃபுல்லாக ஒட்டிடுங்க அந்த மேலே சீலிங் டச் பண்ணுற வழிக்கும் ஒட்டிடுங்க அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அதுவும் இல்லாமல் பெயிண்ட் அடிக்கிறது அங்கே இடத்துல பட்டி பார்க்குறது அந்த செலவு இல்லை ஆக்சுவலாக கிச்சனுக்கு மேலே அந்த ஹீட் பட்டு பட்டு கூட பெயிண்ட்டு வந்து உறிஞ்சு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி அந்த குட்டி ப்ரஷ் மாதிரி அதுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த வாங்கிக்கோங்க இருந்ததுன்னா கிடச்சதுன்னா வாங்கிக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் உங்கள் சிங்குக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன சாப்பாடு அதெல்லாம் கூட க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொன்றா கையிலையும் எடுக்க முடியாது தண்ணி ஊற்றுனா சிங்குக்குள்ளே போயிடும் அடைக்கும் அதனால் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே கிடச்சதுன்னா வாங்கிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு செவன்டீன் ருபீஸ் தான் எவ்வளோ தான் வரும் அதுக்கப்புறம் என்னோடய டை பாருங்கள் இது வந்து அந்த டிசைன் அந்த பிளைன் டைல்ஸோட இது வர்றதில்லை எக்ஸ்ட்ரா நான் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு மேட்சிங் டைல்ஸோட ஒரு நாலே பீஸ் மட்டும் நாங்கள் வாங்கினோம் இந்த டைல்ஸ் எங்கே வாங்கினோம் இது மாதிரி டீட்டெயில் வேணும் இல்லை கபோர்டோட டீட்டெயில்ஸு மைக்கை எப்படி வாங்குறது இது மாதிரி சஜஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து அது டீப்பாக ஒரு வீடியோவாகவே போடுறேன் எப்படி அந்த ரேக்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்காகவே ஒரு வீடியோ போடுறேன் சிமினி வந்து ஃபேபர் அது எப்படி இருக்குதுன்னு நான் ரிவ்யூ வேணாலும் கொடுக்குறேன் அதுலேயே இன்க்ளூட் ஓகே இப்போ வந்து கிளாஸ் ஸ்டவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பர்னர் கிளாஸ் ஸ்டவ் ப்ரீத்தி ப்ளூ ஃப்ளேம் ஸ்பார்க்கிள் அந்த கிளாஸ் ஸ்டவ் வாங்கி இது வந்து இதுதான் நான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இது வந்து நான் வந்து கார்பெண்டர்கிட்ட நானே சொல்லி இந்த டிசைன் வந்து நான் செய்ய சொன்னேன் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இப்போ நான் கிளாஸுக்கு மாறிட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்ட்ரெயினர் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த அந்த சின்ன செடி மாதிரி வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் மணி பிளான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது வெறும் இது தான் இது க்ளீனிங் லிக்விடு வந்து இதில் போட்டு நான் எப்படி கேஸ் பக்கத்துலேயே வச்சுக்குவேன் இன்றைக்கி டீப் க்ளீன் பண்ணதுனால இவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது டெய்லியெல்லாம் இவ்வளோ நீட்டாக இருக்காது எல்லோரும் மாதிரி கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தான் என்னோடய கிச்சனும் இருக்கும் நானும் வீக்லி ஒன்ஸ் நீட்டாக டீப் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் ஓகே அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இடம் தான் ஜன்னல் இருக்குது எப்பவுமே ஓப்பன் பண்ணி வைங்க கிச்சன் ஜன்னலை அப்போ ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக கிச்சனில் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் கபோர்டு போட்டதில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லைனா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் கபோர்டு வந்து கப்புன்னு இருக்கிறதுனால அதனால் பேட் ஸ்மெல் கூட வர ஆரம்பிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணி இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இப்போ இது வந்து கிளாஸ் கிளாஸ் டோர் போட்டிருக்கேன் இது ஃபுல்லாமே அடைச்சிருந்ததுன்னா பார்க்குறக்கு ரொம்ப சின்ன கிச்சனாக தெரியும் அதனால் வந்து நான் கிளாஸில் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இந்த மட்டும் அப்புறம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டப்பாலையெல்லாம் நான் ஒரு பேப்பரை ஒட்டி அதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் இந்த கிளாஸ் பாட்டல்ஸு ஆறு பீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு வாங்கினேன் ஓகே அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆயில் இது மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண பூலி அப்புறம் இந்த பூண்டு இது மாதிரி பொருளெல்லாம் கொஞ்சம் கீழே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே இது பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா நீட்டாக க்ளீனாக வச்சுக்குவீங்க உள்ளே ட்ரா அப்படி இருந்ததுன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லை நம்ம அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுன்னா இது மாதிரி கொஞ்சம் டிசைன் இருக்கிற கிளாஸ் வாங்கி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இது ஃபுல் அவுட்டு அது ஆயில் ஃபுல் அவுட் அது அப்புறம் வந்து இது இதில் வந்து நான் க்ளீனிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்டு இது அப்புறம் வந்து சின்ன குட்டி குட்டி பாத்திரம் பெரிய பாத்திரம் குக்கரு மேலே கட்லரி இது மாதிரி பொருளெல்லாம் இங்கே
ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வந்து கேப் விட்டு தான் பண்ணணுமா ஒரு ஆணியோட அளவு கேப் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஊஞ்சி வராது அதுக்கப்புறம் இந்த பார்டர் எல்லாம் பாருங்கள் டேப் ஓ டேப் ஒட்டலாமான்னு கேட்டாங்கன்னா வேண்டாம் பெயிண்டரை விட்டு நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அது வரை இன்னும் பண்ணவே முடியல நீங்கள் வந்து டேப் ஒட்டிக்கோங்க அதுதான் நான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக என்னோடய கிச்சனில் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே இப்போ வந்து அந்த மைக்கா சைடில் வந்து மைக்கா இல்லை அந்த இடத்துல வந்து அந்த டேப் ஒட்டி இருந்திருக்கலாம் அவங்க வந்து ஆப்ஷன் கேட்டாங்க பெயிண்டர் விட்டு பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லை நாங்களே டேப் ஒட்டிட்டுமா அப்படின்னு நான் வந்தால் பெயிண்டர் விட்டு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒன் இயர் ஆச்சும் இன்னும் பண்ணவே முடியல இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது இது வந்து கிளாஸி ஃபினிஷ் இல்லை எங்களோட இது வந்து இது வந்து மேட் ஃபினிஷ் மைக்கா மேட் ஃபினிஷ் வாங்கினா என்ன யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாலும் எந்த கிளாத்தை வச்சு க்ளீன் பண்ணாலும் ஸ்க்ராச்சஸ் ஸ்க்ராச் ப்ரூஃப் தான் எந்த க்ராச்சும் ஆகிறது இல்லை ஆனால் கிளாஸ்னால் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணணும் அப்புறம் மைக்ரோ மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் குழந்தைங்க வச்சு ஏதோ க்ராச் பண்ணால் அதுவும் க்ராச் ஆகிரும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப வந்து எந்த கிராச்சும் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கலரும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து டைலுக்கு மேட்சாக ஒரு கலர் எடுத்து நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிச்சனே ரொம்ப அழகன் லுக்காக தெரியும் இந்த கிச்சனை பற்றி இல்லை அந்த மைக்கா அப்புறம் வந்து அதுக்குள்ளே வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இதை பற்றி எல்லாம் வீடியோ வேணும்னா என்னோடய வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடயே கமெண்ட் பட்டன் லைக் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் நீங்கள் வீடியோஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் வந்து இதுக்காக வீடியோ தனியாகவே உண்மை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறேன் மைக்கா அதோட ரேட்டை பற்றி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ